Herkese merhaba. Eksi 14 derece. Eksi 14 derece New York'tan. Hepinize selamlar arkadaşlar. Donuyoruz reis. <gülüyor> Öyle mi diyorduk? Harbiden donuyoruz ya bu nedir ya? Venezuela 28 derece. Geldim burası eksi 14 derece. Aradaki fark 42 derece. Gel de hasta olma. Günlerce hasta yatma. Ama ne yapıyor Cüneyt kardeşiniz? Size video çekiyor gördüğünüz gibi. Onur'la beraberiz. Nasıl beğendiniz mi Venezuela videosunu? Bayağı ses getirdi gördüğünüz gibi. Özellikle e, Maduro röportajı diyeceğim. Diyeceksiniz ki abi onu geç. Herkes şeyi konuşuyor. Bir tane çikolataya bir depo benzin nasıl doldurdun? <gülüyor> Öyle valla. Herkes onu konuşuyor Türkiye'de. <gülüyor> e, tabii herkes canı merak ediyor. Bu can kim? Ne iş yapıyor orada? Canım mesleğini söyleyeyim size. Ne iş olursa yaparım abi. <gülüyor> Venezuela'da zaten 30 tane Türk, bir tanesi de can işte. İnşaattan giriyor, rehberliğe kadar, gazetecilere fiksırlık yapmaktan başlıyor, resmi heyetleri gezdirmeye kadar. Ekmeğini Venezuela'da taştan çıkartan bir arkadaşımız. Esprili de bir arkadaşımız. İyi de bir arkadaşımız. Bir tane çikolataya da bir depo benzin alacak kadar da Akıllı bir arkadaşımız yani. İnşallah o günleri görmeyiz. Bazı arkadaşlar takılmışlar. Niye gülüyorsun diyorlar. Milletin ağlanacak haline. Çünkü videoyu seyretmiyorsun. Instagram'a koyduğuma bakıyorsun. Diyorsun ki niye gülüyorsun. Youtube'daki videoyu seyretsen devamında diyorum ki. Gülüyoruz ama ağlanacak halimize gülüyoruz ya. Çok kötü diyorum yani. Tembellik yapıyorsun. Sosyal medyada bir tek başlığı okuyorsun. İçeriğine bakmıyorsun. Onun üzerine de yorumlar yapıyorsun. Neyse. Fırça bu kadar bugünlük. <gülüyor> Donuyoruz derken yani espri olsun diye söylemiyorum. Kars'ı düşünün. Bütün Amerika'da kar havası olduğunu düşünün. <gülüyor> soğuk ya. Eksi 14 ya. Antarktika'dan daha soğuk diyorlar. Chicago, Chicago Antarktika'dan daha soğukmuş. Yani buradan daha soğuk. <gülüyor> Tabii soğuktan mıdır nedendir bilmiyorum. Trump herkese atarlanıyor kardeşim. Geldim Amerika'ya. Biliyorsunuz burada duvarda duvar. Duvarda duvar dedi. Duvarı da yaptıramadı. Hükümeti kapattı. Bütün memurlar aç kaldı. Sonunda da açmak zorunda kaldı. Hiçbir işe de yaramadı. Şimdi Twitter'dan Esya gürlüyor. O şunu dedi, bu bunu dedi. Çin'e bir bakmışsın Çin'e sallıyor. Bir bakmışsın diğerlerine sallıyor. Hadi onlar bir yere kadar da CIA'ye sallıyor, FBI'ye sallıyor. Bu diyor bizim diyor ajanlar diyor hiçbir şeyler anlamıyorlar diyor. Yine en iyi her şeyi ben biliyorum diyor. Trump'ın şahane bir kafası var ya. Her şeyi Trump biliyor düşünsene. Ya bir belgesel seyrettim Fire Festival diye. Bu Fire Festival bir tane uyanık bir New Yorklu bir tane züppü bir adam. Zengin bebelerini nasıl dolandırırım diye yola çıkıyor. <gülüyor> Belgeselin özü bu. Güya <gülüyor> işte bir müzik festivali yapacak. Müzik festivalinde nerede yapacak? Gidiyor Bahamalar'da bir adayı beğeniyor işte. Ada efendim e, Escobar'ın eski adasıymış. Önce böyle pazarlıyor. Sonra bakıyor o adada olmuyor. Başka bir adaya geçiyor. Onda da olmuyor. Geçiyor başka bir yere. En sonunda gidiyor adam ada yok. Bir yerde Dominik Mominik öyle bir yerde bir fe festival düzenleyeceğim diyor ama yani yaptığı rezaletin, dolandırıcılığın ucu bucağı yok. Bu Haditler, Maditler böyle 4-5 tane ünlü şey alıyor. Ee, influencer diyor, deniyor ya Instagram influencer'ı. Şeyma Subaşı'nın daha çok para kazanını düşünün. <gülüyor> Öyle tarif edeyim. <gülüyor> ünlüsün, daha ünlüsün. 10 kat daha ünlüsün düşünün. Onları götürüyor işte adada çekimler yapıyor, bilmem ne yapıyor. Çok güzel böyle buradan bir ajanslar buluyor. Logolar, bilmem neler. Adam böyle 500 milyon dolar falan dolandırıyor. Yani öyle az buz hani şey değil yani. Ve... Tutuklanıyor adam, kefaletle serbest kalıyor, bakıyor adı şey, bu sefer bir tane başka bir adam buluyor, onun adına dolandırıcılığa devam ediyor. Ben adama, ben adama hiç kızmıyorum. Niye? Çünkü abi ki eğer kedis çoksa silkeleyen birileri de çıkıyor işte yani. İster Amerika'da ol, ister <gülüyor> adının önüne jet koy, ister ne bileyim. <gülüyor> eğer yani bunu, bu işin dini imanı da yok yani. Eğer bir kedislik varsa... İstersen <gülüyor> gireyim mi o konuya? Boş ver girmeyeyim ya. <gülüyor> Hayır, bir ben girmeyeyim o konuya. Zaten giren girdi herkes yani. 
sen eğer böyle bir kazıklanmak istiyorsan, cebinde bir paran var, dur ben şunu bir yere kaptırayım diyorsan, alacak uyanıklar çok. Hiç affetmezler yani. <gülüyor> Anında alırlar. <gülüyor> ya Japonya'da geçen bir program seyrettim yine. Japonya'da aile kiralıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya çok yalnızlarmış. Ne istiyorsun ama aile derken ya kafana göre. Ver bana bir anne, bir tane baba ver, iki tane kardeş. <gülüyor> abi aile sistemi bizde kuracaksın, bizde sülale kiralarsın. Ver abi iki amca oğlu şuradan. <gülüyor> dayı oğlu yok mu? Dört tane dayı oğlu ver. <gülüyor> bizde kiralamada gerek yok. Büyük ikramiye çıktı de bir anda 500 tane akraba da olsun abi. İlla akraba olması şart değil yani. Bayağı kiraladı adam ya. İki anne bir tane oğlu falan. <gülüyor> Diyor ki oğlum biraz sayın göster bana. Geliyor babacım diye sarılıyor. <gülüyor> Bu Japonya'ya gittiniz mi? Yani Ayüstü Alfa gibi bir yer yani. Tokyo'ya gidiyorsun her şey aynı. Kafalar ayrı. Böyle dünyaya ait bir yer değil yani Japonya dediğiniz yer. O yüzden hiç şaşırmıyorum. Dünya kupasına gitmiştik biz de. Dünya kupasına gittik. Orada böyle şey satıyorlar. Kadın iç çamaşırı otomatları var falan böyle. Kullanılmış kadın iç çamaşırı otomatı. Abi manyaklığın da bir derecesi olur değil mi yani? Hani yok ama işte legal bir şekilde satıyor. <gülüyor> Normalde adamları yani tutuklayıp böyle direkt şey altına, göz altına alıp şey yapman lazım. Hapse o. Palo ailesi gibi bir şey yani. Bu ne abi? <gülüyor> Allah'ım ya. Satıyor mu satıyor? Bir araştırma yapmışlar. Dünyada Kadınların yaşayacağı 10 ülkeyi seçmişler. 4 tanesi nereden dersiniz? İşte sayıyorum. Kırşehir, Yozgat, Kars. <gülüyor> Yok tabii ki ya. İskandinav ülkeleri 4 tanesi. 4 tane İskandinav ülkesi var. İşte en yaşanası yer burası. Fakat arada Namibya var mesela. Türkiye... İlk onda yok. İlk yüzde var mı ondan da emin değil. Bu kadar kadına şiddet, cinayet bilmem ne de. Kadına şiddette daha önde çıkacağı kesin yani baktığınız zaman. Alec Baldwin var ya Alec Baldwin. Burada hep Trump taklidi yapıyor Saturday Night Live'da. Geçen gün biliyorsunuz otopark kavgası yaptı. Adamın tekine bağırdı, yumrukladı falan park yerinden. Ben de dalga geçmiştim. Kardeşim Alec Baldwin olsan otopark park kavgası yapıyorsun yani. Koskoca Alec Baldwin'sin ya. Otopark senin. Hepsini, dükkan senin yani. Neyin kavgasını yapıyorsun? Neyse ona ceza olarak öfke kontrolü cezası vermişler. Anger Management. Böyle film vardı hatırlıyor musunuz? Jack Nicholson mı oynuyordu Onur? Birisi oynuyordu. Hop. Abi ısırır mısır Geçen gün arkadaşım koşuya çıkmış. Geldi ne oldu dedim. Ya sorma dedi, köpek ısırdı dedi. Nasıl ya dedim, <gülüyor> bayağı koşuyormuş öyle, oynayarak gelmiş, art diye ısırmış. <gülüyor> Yürü dedim, gidiyoruz. <gülüyor> Nereye dedi? Dedim, bulacağız o köpeği, <gülüyor> hesabını soracağız. <gülüyor> İki gün sonra da yolda yürüyoruz. <gülüyor> Bana gösteriyor, bak diyor, beni ısıran köpek şu, gel takip edelim diyor. Dedim, ne yapacağız, sen de onu ısıracaksın? <gülüyor> ya bu kamu spotu rezaleti diye bir şey var biliyorsunuz. Böyle sektör var. Ne iş yapıyorsunuz? Biz şirket kurduk. E kamu spotu çekiyoruz. Peki nasıl çekiyorsun? İşte var tan tanışlar var onlarla çekiyoruz. Ya abi Allah bereket versin bol kazançlar. Peki kardeşim niye bu kadar kötü çekiyorsunuz? <gülüyor> yani bu, bu millet size ne etti kardeşim ya? <gülüyor> Bir tane de iyi kamu spotu olmaz mı? Kadın bizi mi takip ediyor ya? Bir gitti geldi. <gülüyor> ben diyorum abi köpeklere kullanıyorum valla. <gülüyor> Hepsi mi kötü olur? İyi, iyi, i̇yi kamu spotlarını yayınlamıyorlar mı? Yasak mı iyi kamu spotu yayınlamak mesela? Şimdi biliyorsunuz ceza verdi Rütük. Eski Rütük başkanı maşallah yani. Ceza yazmadığı şey yok yani. Var ya şey trafik polisi böyle. Sağ ol. Bekleme yapma. Ticari devam et. Böyle sürekli bağırda bizi, bizim trafik polisleri böyle sürekli fırça atıyor ya. Kimse ceza kesmiyor. <gülüyor> ceza <gülüyor> kamusal rezalet. Rezil etme. Ticari devam et. Sağdaki durma, soldaki bilmem ne. <gülüyor> Onun gibi Rütük Başkan da herkese ceza, ona ceza, buna ceza. En son Halk TV ile Fox TV'ye ceza kesmişler. Ceza olarak da belgesel gösteriyorlar. <gülüyor> ya böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> Cezalandırıyorsun, ne yapacaksın? Belgesel seyredeceksin. <gülüyor> Dünyanın neresinde böyle bir şey var? National Geographic Türkiye'ye girecek. Yıllar önce beni aradılar. Dediler ki ya işte bir birisiyle konuşalım istiyoruz. Türkiye pazarı nasıl bir pazar falan. Buluştuk adamlarla. 
Dedim ki ya Türkiye şöyle bir pazar. Bizde ceza olarak belgesel gösteriliyor dedim. <gülüyor> Kadın ve adam böyle durdular. Nasıl yani? Yani işte birisini cezalandırmak istediğin zaman <gülüyor> şey gösteriyorsun. <gülüyor> belgesel gösteriyorsun. Şimdi herkes ceza olarak belgesel seyredecek. <gülüyor> ah, ah. Sonra bu milletin kayışlar neden yanıyor? Bu millet neden böyle bir deliriyor, kafayı yiyor yani? Birbirimize sorup duruyoruz. Bugünlük bu kadar. Üşüdük abi. Şu anda Onur'un sol eli donmuş durumda. Daha sıcak günlerde, daha sıcak yayınlarda buluşuncaya kadar kendinize sağlıcakla bakın. İyi kalın.